ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലണ സോ മോഡൽ എക്സാം നമ്മുടെ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് സോ എല്ലാവരും ഗംഭീരമായി തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് സോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫിസിക്സിലെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏത് ടോപ്പിക്കിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയണം സോ അതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ ഒന്നാമത്തെ <laughs> ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഡയമെൻഷൻ കറക്റ്റ്നസ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും പരീക്ഷകൾ ചോദി ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അധികം പരീക്ഷകൾ കാണാറില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡയമെൻഷണൽ കറക്റ്റ്നസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം തരും അഥവാ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നൽകിയിട്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഉറപ്പിച്ചോ മക്കളെ ഇതെന്തായാലും പരീക്ഷയിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റൈറ്റ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കടന്നാലോ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഏഴ് മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഗ്രാഫിക്കലി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കാണാറുള്ളത് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഇക്വൽ യു ടി പ്ലസ് ആർ പി ടി സ്ക്വയർ പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ടു മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് പാസ് മാർക്കിന്റെ പകുതിയോളം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനും അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻസും തന്നെയാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഇവ എന്തായാലും പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ടൈൽ കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇവ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സിമിലർ വേ പിന്നെയും നമുക്ക് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ഉണ്ട് സോ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും ആങ്കുലർ വെലോസിറ്റിയും എന്നുള്ള റിലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രിപ്പിടൽ ആക്സലേഷൻ ഇതും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അവ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയി ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് ചോദി ഇത് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓറിയൻറ്റ് ആയ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വെക്ടോറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട് ആർ ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അൽഫ ഈക്വൽ ടു ബി സൈൻ തീറ്റ അടി വടവ് എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എട്ട് മാർക്ക് തന്നെയാണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ്റെയും വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് കൃത്യമായി തന്നെ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക്ഡ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ സർക്കുലർ റോഡ് ഡെറിവേഷൻ എന്തായാലും പഠിക്കുക പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഡ്രൈവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ സോ അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ മോഷൻ കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ഡെറിവേഷൻ അപ്പുറം ന്യൂമറിക്കലാണ് കൂടുതലും കണ്ടുവരാറുള്ളത് കേട്ടോ അടുത്ത വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ ആറ് മാർക്ക് ആറ് മാർക്കാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം വർക്ക് എനർജി തിയറം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ പഠിക്കുക വേരിയബിൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ കഴിയുമെങ്കിൽ വേരിയബി
ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ടൈം പീരീഡ് എല്ലാ ഡെറിവേഷനും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാം പഠിക്കണം കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് റയറിൽ റയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇതും ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കാം മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റുകളും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കുക ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ പഠിക്കുക ഇലാസ്റ്റോമോസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബക്ലിംഗ് അതിങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു കേട്ടോ പോയിസൺസ് റേഷ്യ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷ ചോദിക്കാണ്ട് വലിയ സാധ്യതയില്ല അടുത്തത് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒൻപത് മാർക്കാണ് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് കൂടിയ ചാപ്റ്ററാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചാപ്റ്റർ എന്ത് പഠിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ഡെറിവേഷൻസും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് പാസ്കൽ സ്ലോ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ബെർണോളിസ് തീരം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ക്യാപ്പിലാരിറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എക്സസ് പ്രഷർ പഠിക്കണം എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എല്ലാ ഡെറിവേഷൻസും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുക ഒൻപത് മാർക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ അടുത്ത തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ കുഞ്ഞു ചാപ്റ്ററാണ് വലിയ ചാപ്റ്ററാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കോയ എഫിഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഡിറൈവേഷൻ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അനോമലസ് ബിഹേവിയർ തന്നെയാണ് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കൃത്യമായി തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോ പരീക്ഷകൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ഗ്രാഫ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ വാട്ടറിൻ്റെ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ അടുത്തത് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണ് അറിയാമോ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ എല്ലാത്തിനെയും പറ്റിയും കൃത്യമായ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം സീ ബ്രീസ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് കൃത്യമായി തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് അത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയി ന്യൂമറിക്കലും ചോദിക്കാറുണ്ട് തെർമോഡാനമിക്സ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് രണ്ടിൻ്റെയും വർഗൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ലോ സീറോ ത്രോ സെക്കൻഡ് ലോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാർണോട്ട് എഞ്ചിൻ അതിൻ്റെ സൈക്കിൾ കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർണോട്ട് എഞ്ചിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തെർമോഡാനമിക് പ്രോസസ്സുകൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സൈക്ലിക് ആണെങ്കിലും ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം ഈ കേസുകളിലെല്ലാം ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ് വർഗൻ എങ്ങനെയാണെന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും വർഗൻ്റെ ഗ്രാഫ് പഠിക്കണം ഐസോ തെർമൽ അഡയാബാറ്റിക് ഐസോ കോറിക് അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളുടെയും വർഗൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് സോ അത് കൃത്യമായി തന്നെ പഠിക്കുക ഐസോ കോറിക്കിൽ സീറോ ആണ് അറിയാം ഓക്കെ അടുത്ത് കൈനറ്റിക് തിയറി കുഞ്ഞ് ചാപ്റ്ററാണ് മൂന്ന് മാർക്ക് മാത്രമേ വെയിറ്റ് ചെയ്യിച്ചുള്ളൂ സോളിഡ്സ് പോലൊരു ചാപ്റ്ററാണ് കൈനറ്റിക് തിയറിയുടെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവരും പഠിച്ച് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫൈൻ സോ ഇക്യൂ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇങ്ങനെ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്തത് ഓസിലേഷൻസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണ് ഓസിലേഷൻ എസ് എച്ച് എം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എസ് എച്ച് എമ്മിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സിമിലർ വേ പീരിയോഡിക് മോഷൻ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എക്സാമ്പിളുകൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ എല്ലാം പഠിക്കുക പിന്നെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെറിവേഷനേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് പെൻറ്റുലം ഇത് രണ്ടും കൃത്യമായി തന്നെ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എനർജി ഓഫ് എസ് എച്ച് എമ്മിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്